Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tiến sâu vào lãnh thổ Nga, Ukraine chưa dừng lại ở Kursk. Mỹ hiện cũng chưa rõ các bước tiếp theo của Ukraine là gì sau khi họ mở chiến dịch xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Hơn 2 tuần sau khi Ukraine xâm nhập khu vực Kursk, các chính trị gia Ukraine đã bắt đầu nói về việc thiết lập một vùng đệm ngay tại miền Tây nước Nga. Sau tuần giao tranh đầu tiên, Kiev tuyên bố kiểm soát gần 1036 km vuông lãnh thổ của Nga, một khu vực có diện tích gần bằng Los Angeles của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ Ukraine sẽ tiến xa hơn tới mức nào vào Nga và dự định kiểm soát Kurs trong bao lâu. Mặc dù vậy, quan chức Mỹ tin rằng Ukraine không có ý định kiểm soát lãnh thổ Nga lâu dài. Minh chứng cho điều này là Ukraine chưa đào đủ loại chiến hào cần thiết để bảo vệ binh lính và thiết bị khỏi các cuộc đáp trả của đối phương trong trường hợp Nga tập hợp đủ hỏa lực để đẩy lùi cuộc tấn công. Ukraine không rải mìn để làm chậm cuộc phản công, cũng không xây dựng rào chắn để làm chậm xe tăng Nga. Diễn biến xung đột thời gian qua cho ta thấy cách để làm chậm tốc độ tiến quân của đối phương là thông qua phòng thủ theo chiều sâu. Chuyên gia Seth Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ nói, nếu họ không kết hợp chiến hào và mìn, thì việc giữ lãnh thổ sẽ gần như không thể thực hiện được. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho biết, Ukraine càng kiểm soát được nhiều lãnh thổ, thì thách thức bảo vệ thành quả của khoảng 10.000 quân Ukraine ở Kurs sẽ càng lớn. Trong khi đó, một quan chức lầu năm cấp cho biết, việc Ukraine chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ không hẳn khi ép không có ý định kiểm soát lãnh thổ ở Nga. Một quan chức dấu tên cho biết, Ukraine có thể tìm cách xây dựng các vị trí phòng thủ sâu hơn bên trong nước Nga, mở rộng phần lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát được để tăng thêm vùng đệm, như tuyên bố của Tổng thống Vladimir Zelensky. Nhận định về chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo của Ukraine hôm 6 tháng 8, tướng Christopher Cavalli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO cho biết, nó đã gây ra tác động gây sốc đối với người Nga. Họ bị sốc nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nga sẽ tập hợp lại lực lượng và phản ứng tương ứng. Để để lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kurs, phía Nga có thể cần từ 15 đến 20 lữ đoàn với ít nhất 50.000 quân. Các chuyên gia nhận định ở thời điểm hiện tại, Nga không có đủ số lượng quân như vậy cho Kurs. Cho đến nay, cuộc tấn công của Ukraine đã kiểm soát được một số khu định cư và một thị trấn ở Nga, song vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng, thu hút một số lượng lớn quân Nga từ miền đông Ukraine về tiếp viện. Nga chủ yếu điều các đơn vị dự bị và quân đội từ các khu vực ở phía nam và đông bắc Ukraine, những khu vực không nằm trong chiến dịch chính của Moscow, tiến về thành phố Postgres. Kể từ khi Ukraine tiến đánh và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga ở vùng biên giới cất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 21 tháng 8 nhấn mạnh hành động xâm nhập khu vực Kurs Nga của Ukraine đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow và Kiev trong thời điểm hiện tại. Ông Medvedev viết trên Telegram, những lời bàn tán sáo rỗng mà các bên trung gian không hề được ủy quyền đưa ra về nền hòa bình tuyệt vời đã kết thúc. Theo Guardian, các lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào Moscow. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất từng xảy ra nhằm vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm 21 tháng 8 cho rằng không có thiệt hại hoặc thương vong nào được ghi nhận. Trong diễn biến liên quan, cơ quan giám sát hàng không Rosaviasia cho biết các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại bình thường trong ngày 21 tháng 8. Trước đó, lệnh hạn chế tạm thời được ban bố trong đêm tại ba sân bay ở thủ đô Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy một tên lửa do Ukraine phóng vào khu vực, nhưng Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến vụ việc này trong thông báo thường kỳ về những vũ khí trên không bị phá hủy. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng trong ngày 21 tháng 8 cho biết đã tấn công một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đặt tại khu vực Rostov, Nga vào đêm 20 tháng 8. Theo hãng tin Reuters, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay vụ tấn công diễn ra gần khu dân cư Novosaktin và hệ thống phòng không S-300 này đã được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ nổ đã được ghi nhận tại các vị trí mục tiêu cụ thể và độ chính xác của cuộc tấn công đang được đánh giá. Nga cảnh báo hạt nhân IAEA hành động khẩn Nga đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công bị nghi là do Ukraine tiến hành nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân giữa lúc Kiev tiếp tục chiến dịch phản công ở Kursk. Kiev bất ngờ tấn công Kursk, tỉnh giáp khu vực Sumy của Ukraine vào ngày 6 tháng 8, 
Kể từ đó, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 1.250 km vuông lãnh thổ và 92 khu định cư của Nga, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hôm 23 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định với TASS rằng Ukraine bị nghi là đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kuz KNPP bằng máy bay không người lái UAV. Bà đồng thời nhấn mạnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cần tiến hành một cuộc điều tra tức thì. Ukraine chưa bình luận liệu họ cố gắng tấn công KNPP hay không. Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố của Nga. Một tuyên bố vào ngày 22 tháng 8, IAEA cho biết họ được Nga thông báo rằng mảnh vỡ của một UAV đã được tìm thấy cách cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của KNPP khoảng 100 mét. Tổng giám đốc IAEA Rafael Rossi dự kiến thăm KNPP để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến cáo buộc của Nga. Hoạt động quân sự gần nhà máy điện hạt nhân là một nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân. Chuyến thăm KNPP của tôi sẽ giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận kịp thời để đánh giá tình hình một cách độc lập, ông nói. Chiến dịch tấn công KUS được Kiev triển khai sau hơn 2 năm kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Xung đột Nga-Ukraine từ lâu đã làm dấy lên nhiều nỗi lo hạt nhân, nhất là khi Nga sở hữu loại vũ khí này và nhiều vùng lãnh thổ trong khu vực có nhà máy điện hạt nhân. Vào hôm 11 tháng 8, Ukraine và Nga cáo buộc đối phương gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do Moscow kiểm soát. Theo Reuters, đơn vị giám sát hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có mặt tại Zaporizhia. Đơn vị này cho biết các chuyên gia của họ nhìn thấy khói đen bốc nguồn ngục từ khu vực phía bắc của nhà máy sau nhiều vụ nổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga gây ra vụ hỏa hoạn. Ông cho biết đám cháy có thể được nhìn thấy từ thành phố Nikopol do Kiev kiểm soát. Nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố đoạn video quay cảnh khói đen dường như bốc lên từ một tháp làm mát với ngọn lửa đang cháy ở chân tháp. Hiện tại, chỉ số bức xạ vẫn bình thường. Nhưng nếu Nga vẫn kiểm soát nhà máy thì tình hình sẽ không và không thể bình thường, ông Zelensky lo ngại. Trong khi đó, quan chức được Nga bổ nhiệm Evgeny Balitsky Tố lực lượng Ukraine pháo kích vào thành phố Anehoda, lân cận gây ra vụ hỏa hoạn. Ban quản lý Zaporizhia cho biết, các nhân viên cứu hộ đã khống chế được đám cháy và không có nguy cơ đám cháy lan rộng hơn nữa, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước mắt, IAEA cho hay không có báo cáo nào về tác động đến sự an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Chúng tôi nhận được thông tin từ Zaporizhia về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một trong những tháp làm mát nằm tại địa điểm này. IAEA viết trên mạng xã hội X. Quan chức Ukraine tại Nikopol, Yevhen Yevtushenko, nói với truyền thông rằng có thông tin không chính thức cho thấy lực lượng Nga đã đốt cháy một lượng lớn lớp ô tô trong các tháp làm mát. Sáu lò phản ứng của Zaporizhia hiện không hoạt động. Cơ sở này đang dựa vào nguồn điện bên ngoài để làm mát vật liệu hạt nhân và ngăn ngừa tai nạn thảm khốc tiềm tàng. Thống đốc vùng Zaporizhia Evgeny Balitsky vào hôm 11 tháng 8 thông báo nhà máy đã được tắt lạnh như một biện pháp phòng ngừa. Giám đốc truyền thông của Zaporizhia tuyên bố máy bay không người lái cảm tử được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 8. Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi IAEA can thiệp và đảm bảo an ninh cho nhà máy. Bà Zakharova cũng lên án vụ pháo kích nhà máy là hành động khủng bố. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Đây là nhà máy của Ukraine, nhưng rơi vào sự kiểm soát của Nga chỉ sau 4 ngày khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi năm 2022. Tổng thống Nga đã có cách xử vụ Ukraine tấn công Kuz. Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kuz của Nga. Thông tin trên được Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trả lời truyền thông hôm 22 tháng 8, thêm rằng ông hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Kuz sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, thông tin không nói rõ cách ứng phó cụ thể mà Tổng thống Putin đưa ra nhằm đáp trả Ukraine là gì. Lực lượng Ukraine ngày 6 tháng 8 bất ngờ tấn công xuyên biên giới vùng Kuz của Nga. Kiev nói mục tiêu của họ nhằm tạo ra một vùng đệm giữa lãnh thổ Ukraine và Nga thông qua cuộc tấn công này. Ukraine cũng toan tính rằng hành động táo bạo này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho lực lượng của họ ở những nơi khác trên tiền tuyến và củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow ở tương lai. 
sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Điều này là không thể, đại sứ Antonov tuyên bố, nhấn mạnh rằng hoạt động của Ukraine sẽ thất bại. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố họ đã chặn đứng bước tiến của Ukraine ở Kursk, khiến đối phương mất nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng. Quan chức ngoại giao Nga cũng tuyên bố rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc đột nhập của Kiev vào khu vực Kursk chỉ bằng một cái bốn tay, nhưng Washington không coi động thái như vậy là cần thiết. Chia sẻ với TASS, đại sứ Nga cũng bác bỏ, tuyên bố của Mỹ cho rằng Washington không biết gì về kế hoạch tấn công Kursk từ phía Ukraine. Tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ không dám hành động nếu không có sự cho phép của phương Tây, ông Antonov nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh youtube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.